ученика более-менее все в порядке, то вот постепенно-постепенно вырабатываем его сами. То есть я обычно делаю это с помощью вопросов. Да? Ну, во-первых, прочитали задание, задаем вопрос, понятно ли, что ты должен найти. Да? Выясняем сразу, владеем терминологией, не владеем терминологией, знаем теорию, не знаем теорию. После этого да, повторяем теорию, прочитав задание. А вот дальше уже, когда рассуждаем вместе, то мы ученику дали задание, он нам объясняет, что он будет искать, и постепенно, двигаясь, рассказывает, как он это делает. То есть по каким признакам. Двигаемся дальше. Следующий слайд. Ну вот мы в начале пути. В сентябре ученики пришли, и мы с вами решаем, как двигаться, по какой дорожке. Самый простой путь – отработать часть А. По этому пути я иду только в ситуации, если у нас ученик а, приходит с очень низкой самооценкой, то есть у него ощущение, что он двоечник, что он ничего в жизни не может, и, соответственно, а, мы с ним набираем некое количество баллов в части А, которое гарантирует ему уже получение тройки. То есть это скорее такая вот психологическая работа, если мы идем по части А. Как ни странно, такие ученики часто приходят из гимназий. Вот они даже имеют достаточно высокие знания базовые, но их настолько пугают, что они должны ЕГЭ сдать на 100 баллов, что самооценка на нуле. В этой ситуации мы вот просто либо несколько тестов решаем часть А, и ученик понимает, что вообще ничего страшного нету, что его зря пугали, либо мы с ним вот прорабатываем те задания, которые вызывают трудности на первых этапах, чтобы вот, ну, немножко крылышки отросли. Когда крылышки отросли, то можно двигаться дальше. Но, как правило, ученики приходят ко мне, я бы так сказала, четверошники, которые хотят сдать ЕГЭ на высокий балл. Такие ситуации бывают чаще. И с ними мы часть А, если решаем, то только на первом занятии, чтобы посмотреть картину. А дальше э, мой алгоритм работы с учениками таков. Э, Где-то до декабря мы работаем только с частью Б и только с частью С. То есть часть А мы не решаем э, практически совсем. Ну, если только там, знаете, какой-нибудь диагностическая работа идет, мы разбираем после работы, э, ну, вот в Москве проводят регулярно эти диагностические работы, то есть он приходит, он решал эту работу, и мы с ним смотрим, даю сидеть сюда, пожалуйста, вот, и мы с ним смотрим, какие ошибки он допустил, что там у него получилось. Или готовые 
общая формула клише я не даю первые 10 занятий. То есть дальше уже в зависимости от картинки. И мы двигаемся дальше с вами. Следующий слайд. То я увлеклась. Ищем ключик к каждому заданию. Я уже сказала, что с алгоритмами работаю. Алгоритм и для части B, и для части C составить можно. Соответственно, что позволяет? Ну, понятно, систематизируем знания, раскладываем а, по полочкам. Все, выявляем пробелы. А, мы следующий слайд, да, открыли. А, учимся анализировать задания. Учимся анализировать предложенные варианты. То есть, что варианты не а, с потолка откуда-то берутся а что при нарушении определенной последовательности рассуждений мы можем получить как раз тот самый неправильный вариант, который нам предлагают. Ну, понятно, что мы не в угадайку играем, а осознанно выбираем. Ну, и про психологическую составляющую тоже уже говорила. Дальше следующий слайд. Здесь варианты, какие мы да, можем предлагать ученикам. Можем работать по дискам, можем работать а, по книжкам, но понятно, что мы выбираем дистанционный курс, потому что в нем есть все, что нужно нам с вами, и в нем э, мы можем добавлять или убирать то, что считаем нужным именно для данного ученика. Универсальных пособий для всех учеников, наверное, не существует. А, более того, я не очень люблю книжки, в которых просто много-много вариантов и нет больше ничего. Ну, структуру ЕГЭ не буду вам напоминать, вы все ее прекрасно знаете, поэтому двигаемся дальше до слайда. В общем, после кабинета, где у нас задание B1. Долистайте, пожалуйста. B1 задание. Помните, что в этом задании у нас есть путь, когда мы ищем слово, образованное каким-то способом, или указываем способ образования слова. И давайте с вами вместе попробуем сейчас подсказать, да, придумать первый шаг алгоритма. То есть что первым делом должен сделать ученик в этом задании? Идем сначала по пути, когда нужно слово, образованное каким-то способом, нам найти. Лучше писать, потому что я вас почему-то совсем плохо слышу. Поэтому пока мы пишем. Значит, первый шаг.
для ученика или для учителя, но не предъявляемого ученику в готовом виде. А вот теперь те самые нюансы, которые с частями речи. Можно углубляться и говорить о каждом способе подробно, как и я, оно во многом не научно, но оно позволяет достучаться до любого уровня понимания ученика. То есть, смотрите, мы сейчас двигаемся с вами от левой колонки, да, задача у нас в левой колонке к правой колонке. Мы помним, как говорили, что приставочным способом чаще всего ищем глаголы. Поискали глаголы, нашли их, замечательно, но в ЕГЭ, как правило, это редкие подарки. А что ищем дальше? А дальше мы ищем слово с «не» или «не» в качестве приставки. Почему особое внимание к ним? В таких словах, как там э, «никто», «некто», ученики вообще не замечают, что это приставка. Да? Поэтому это под особой лупой. И если мы не нашли ни глаголов, ни слов с «не» и «не», то мы ищем наречие, образованное от другого наречия. Ну или чуть понаучнее, да, наречие в степени сравнения. Ну, в какой-либо степени. Соответственно, вот это три варианта, которые фактически исчерпывают все э, приставочные способы образования в ЕГЭ. Да? То есть больше у нас другого ничего не будет. И если мы последовательно проходим по вот этим частям речи, то время на выполнение задания мы тратим гораздо меньше. То есть мы глаголы не подходят, слова с ней не, не нашли, наречие от наречия, а вот оно замечательно. Суффиксальный способ. Здесь очевидно, что частей речи может быть очень много, поэтому мы начинаем с той части речи, которая чаще всего по правильным ответам. Мы ищем наречие, образованное от прилагательного. Для совсем слабых учеников, я говорю, превращаем вопрос «как» в вопрос «какой». Если получилось, то значит перед нами точно суффиксальный способ. Если не получилось, то значит ищем другие части речи, но обычно здесь как раз с другими частями речи. За исключением одного «но». Слова с суффиксом «ени», ну «ени», «ани» под особым контролем. Почему? Ну давайте с вами любимые ловушки из ЕГЭ возьмем. Слово размышление. Способ образования для нас с вами очевидно, что суффиксальный. Кто готов побыть учеником и доказать, что это не суффиксальный способ? О, ну, логику произвести. Субтитры 
ученику, и ученики вообще не помнят, что это такое. И сужая границы поиска, мы говорим, что у нас здесь обязательно мы ищем существительное. Если мы ищем существительное, образованное от глагола или в редких случаях от прилагательного, да, и что это просто обрезанный глагол, то э, последовательно переправ в отрывке все существительные, мы обязательно найдем нужное. Иначе начинаются варианты, ну, сами знаете. Сложение, редкие подарки на ЕГЭ и не представляют труда особого, если только просто внимательно читать, потому что большие куски дают. Ну и вот то, что у нас под номером 6 переход слов из одной части речи в другую, это у нас вообще почему-то в задании В2. Двигаемся дальше. Следующий наш слайд. Соответственно, то самое рассуждаем вместе. Один из вариантов. Есть предложение. Есть вариант. Понятен способ работы с алгоритмом по этому заданию. Тогда предлагаю на минутку да, отвлечься микрофоны. Надеюсь, что я все-таки вас услышу. Да, кого-то слышу уже, Анастасию. И э, сказать Анастасии, есть ли что-то такое новое в этом алгоритме, или вы тоже так же делаете всегда? Я тоже делаю так же, потому что когда опора на часть речи, это во всяком случае некая какая-то ну, уверенность, что ли. То есть я также всегда говорю про эти суффиксы «ени». Всегда вот мы опираемся на эти существительные глаголов, которые в бессуффиксном способе. То есть здесь я, я рада, что мы совпадаем на самом деле. Mm -hmm. Ну, на самом деле я рада, что в этом году мои ученики в Б1, то есть никто ошибок не сделал. Да, это, это всегда приятно. Так, а, а какие-то еще секреты есть, про которые я не рассказала, а вам бы хотелось поделиться с коллегами? Именно в отношении Б1? Да, в отношении Б1 пока только. Ну, наверное, про приставочную суффиксальную в первую очередь искать наречие. Да, а мы про приставочную суффиксальную почти не говорили, но там да, естественно. Ну, мои тоже ребята знают, что если написано приставочную суффиксальную, то ищи наречие и не ошибешься. Если уж не нашел наречие, то, скорее всего, все очень просто, действительно какое-то существительное. Нет, там еще вот я просто про про пропустила. Есть да, еще чудные, там... чудные глаголы, типа там раскричаться и так далее, они тоже иногда попадают. Да, да, глаголы, да, типа покупали вот такого плана. Uh -huh. А еще вот у меня там написано не научно, я просто поясню суффиксальный способ, где там написано слово с приставкой из предлога. Это всевозможные вот эти там подоконник, звучный, mm -hmm. да, то есть которые легко можно приставку превратить в предлог. Но здесь они как бы обычно не ошибаются. Это обычно да, 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 да. И, и вот особенно проблема представляет наречие, которое вот эти вот по-разному, по-своему, по-моему. Ну, через дефис, да, они просто там приставку не видят, как правило. Да, они вообще, вообще не осознают, как бы, что это слово образовано действительно с приставкой и суффиксом. Да, эта проблема встречается. Но вот э, то, что, э, с чем я сталкиваюсь чаще всего, это то, что ученики начинают в этом задании разбирать слова по составу. То есть они разбирают все слова, и тогда у них э, правильных вариантов получается море. То есть все слова с приставками, это либо приставочный, либо приставочный суффиксальный и так далее. То есть вот... это проблема не разграничения в школьном курсе словообразования и морфемики. Э, да. Слово образовательный разбор, морфемный разбор для большинства это одно и то же, к сожалению, к счастью, не знаю. Это, это так. Вот. Поэтому вот здесь так, такие рекомендации. Кто еще готов сказать нам? Ольга Валерьевна или все остальные просто пока молчат? Так. А, тогда вот сейчас мы презентацию можно пока не закрывать, а мы заглянем с вами э, непосредственно в один, ой, опять ссылку презентации даю, э, в один из курсов, где у нас есть подсказка. Сейчас. Да, милая. Вот сюда мы заглядываем по ссылке. И э, это курс как раз, где у нас с вами есть методические подсказки для э, педагогов. Если посмотрите... Так, Ольга Валерьевна, а почему мы вас не слышим? А вы микрофон включите. Пока не слышим. 
меня не слышали. Кто еще? Может быть, нас очень много здесь в чате. Ну, увы, Ольга Валерьевна, тогда пишите, мы потом прочитаем. Вот. Ну, тогда э, немного, да, мне тоже кажется, что немного для группового звонка. Э, тогда вот этот вот курс, который методической поддержки, это я вам ссылочку дала. Э, дала для чего? Что вот здесь это все у нас э, в презентации, да? Так, а в курсе, если посмотрите, то эти слайды тоже выложены. То есть можно не перелистывать презентацию, а посмотреть там, да, если вдруг кому-то э, нужны будут именно эти информационные слайды. Ну а мы возвращаемся к презентации и листаем дальше. Очевидно, что для кого-то будет э, достаточно просто понять, 
Главный член предложения – зависимое слово. Не поняла, Ольга Валерьевна. Ну что, краткое причастие? Ну, чтобы отличиться от краткого прилагателя, он может сказать, что от глагола образовал, или сказать то, что от глагола образовал. Так, один из вариантов, да, но опять-таки есть ученики, которые вот не чувствуют этой разницы между причастием и прилагательным от глагола, не от глагола. Вот, а, вот то, что Ольга Валерьевна, да, вот я тоже чаще всего иду этим путем а, и учеников к этому подвожу, что причастие краткое, это же всегда страдательное, а значит действие сделано кем-то. И от краткого причастия мы всегда можем задать вопрос кем. Да, то есть мы... Если можем задать вопрос кем, независимо от того, есть ответ на вопрос или нет, то это точно причастие. Если не можем задать вопрос кем, то значит это что-то другое. Вот это самый быстрый способ, как показывает практика, но есть одно но. Бывают словосочетания, когда у нас однородные. Там, девочка умна и воспитана. Вот здесь, с одной стороны, от воспитана кем мы можем да, задать вопрос так, просто воспитана кем. Но если понимать, что они в словосочетании, и умна кем нельзя, да, и что они одинаковая часть речи, то есть вот такие случаи оговариваются отдельно. Вот. А так очень быстро. Семена рассеяны, дети рассеяны, да, очень легко. Где можем, кем, там у нас точно причастие, где не можем, там прилагательно. Потому что вот, к сожалению, особенно последние годы не чувствуют наши ученики, вот эти вот тонкие моменты. Да, можем мы в глагол превратить, можем в действие превратить или не можем в действие превратить. А, то есть вроде формально такого же типа глагол есть, значит можем. Вот эти вот тонкости сложновато. Так, давайте еще. Давайте такую задачку дадим. Как не перепутать, да, вот нам надо найти производный предлог. Как его отличить от того, от чего он произведет? Ну, я, я так использую такой способ, не знаю, насколько он удачен, но, во всяком случае, мои ребята понимают, потому что предлог всегда связан с существительным. Если вы берете предлог, то существительное повиснет в воздухе. Оно окажется неудел. Вот тут нужно обычно производные предлоги путаются на речи. Да, да, все есть. Если вы берете на речи, то предложение, оно останется скажем так, структурированным и логичным. Если вы берете производный предлог, то у вас обязательно повышенно существительное получится такая ужасная нелогичность, и предложение будет ну, неправильно, корявно, с пустотой. Да, а я здесь предлагаю еще какой способ? Задавать поддержные вопросы. Там, где у нас предлог, он приклеится к поддержному вопросу. Да, то есть как вариант. То есть там, не знаю, забор вокруг дома, забор вокруг mm -hmm. чего вокруг приклеилась к поддержному вопросу, значит, это точно предлог. Uh -huh. да, там, отдыхал в течение лета, отдыхал в течение чего, опять приклеились вместе, все, значит, это точно предлог. Как один из вариантов, да. Но понятно, что здесь часть предлогов они знают и подозревают, uh -huh. как что-то, а иногда они даже не думают, что это может быть предлогом. И вот если последовательно задавать поддержные вопросы да, во всем предложении, то точно мы ничего не пропустим. То есть все, что приклеилось к поддержным вопросам, это предлоги. Вот. Да, хороший, хороший способ. Это, это интересно. Спасибо большое. Да. Так, давайте подумаем теперь про самые коварные. Ну, я не буду говорить про то, что совсем просто, да, там, там где у нас, ну, допустим, даже те же союзы, поскольку у нас союзы, союзные слова в ЕГЭ ну, так скажем, тонкие моменты они обходят стороной, и чаще предлагают просто союзы, которые очевидные, здесь достаточно легко все да, сделать. А вот с частицами как быть? Составляем фоторобот частиц. Как ну, найти безошибочно, что это она? Анастасия, у нас сегодня почти в роли ученицы. Ваш вариант? Я использую достаточно банальный способ, то есть мои ученики обычно просто знают самые часто встречающиеся частицы, именно лишь потому, что обычно большинство не только не подозревает то, что кроме них есть какие-то еще частицы, ну как бы, и обычно, то есть тоже мы, мы с ними акцентируем, что, и понятно, что есть вот эти вот формообразующие частицы, да, там типа «бы» и «к», в основном частицы несут некую эмоциональную вот дополнительную информацию, которая практически 
ничего не несет в предложении, просто усиливают. Что такое усилительная роль? Вот проще, честно говоря, их знать в лицо. Да, да. Это не такой большой список. Я тоже говорю ученикам, что частицы надо выучить до такой степени, что читаем художественную литературу, а, вы будете говорить, а вот частицы, а вот частицы. Да. До такого нервного состояния. Почему? Потому что э, все существующие способы, да, которые якобы должны позволить нам э, не перепутать частицы с другими какими-то частями речи, они не работают. То есть, ну, понятно, что они якобы не несут никакого смысла, но опять-таки уберите частицу не из любого текста, смысл ну, да. изменится, не годится. Э, миф второй, что нельзя к частицам задавать вопросы. Э, ну, давайте возьмем какую-нибудь душ частичку именно. Так, да, значит, чудесно, чудесно задается вопрос, как? Вопрос, как задается. задается. Другое дело, что мы его задаем из воздуха, а по за законам да, построения словосочетаний вопрос должен задаваться от одного слова к другому. Но если мы даже такую задачку перед учениками поставим, они пусть коряво, но свяжут этим вопросом как с другим словом. И у них не будет никаких сомнений, что именно или исключительно это частица. Да? То есть здесь, здесь нужно вот тоже обращать внимание. Но есть еще один способ, который я использую, когда вот совсем туго. Знаете, наверное, что ученики, получив задание, иногда ищут, ищут, потом говорят, все, не могу найти, и ждут, что мы им подскажем. Я не подсказываю, я заставляю убирать последовательно все части речи, которые мы знаем. То есть убрали все существительные, просто буквально там карандашом вычеркнули, на экране замазали, да, в зависимости от того, как мы работаем. Убрали все глаголы, убрали все прилагательные, убрали... То есть, да, этот способ долгий, но обычно он приводит э, все равно к тому, что мы находим правильный ответ. Да? То есть постепенно убирая, ну и оставляем, как я говорю, оставляем то, что нам нужно, и оставляем то, в чем мы не уверены. То есть обычно вот эти вот слова, типа исключительно именно, остаются как раз при поиске частиц в том, в чем мы не уверены. И методом исключения других вариантов у нас потом уже не остается. Какие-то есть еще хитрые способы у кого-то из коллег с частицами, с коварными? Анна Владимировна, Наталья Петровна? Или кто-нибудь? Нет? Так. Ну тогда мы, э, наверное, с фотороботами понятно, да, вот как мы это делаем? Просто здесь способы свои, ну вот самые короткие. И мы двигаемся дальше. Следующий слайд. Ну, просто еще раз нам повторяет то, что мы уже проговорили с вами. Можно пролистать. Пример там у нас, по-моему, как раз две причастия. Субтитры 
читаниями не, не так, как учим их в девятом. То есть э, вот весь тот долгий путь, что мы ищем там такую-то часть речи, от нее задаем вопрос. То есть вот ориентир по частям речи, на мой взгляд, здесь э, удлиняет путь. Самый короткий путь от вопросов. То есть мы просто, если нам надо найти согласование, заставляем ученика найти э, слово, отвечающее на вопрос, какой чей который. А дальше посмотреть, от какого слова мы этот вопрос задали. То есть вот такой неправильный путь, но он самый короткий. Управление, соответственно, ищем слово, отвечающее на поддержный вопрос, смотрим, от какого задаем. И э, примыкание, все наши обстоятельственные вопросы, соответственно, и опять-таки да, ищем, что и как. А... Сейчас 
просят найти в сложном, то мы ищем все кусочки, которые могут быть. Да, то есть вот это вот первое разграничение, первое сокращение границ. Ну а дальше понятно, что мы нашли все односоставные и э, решаем, как бы из них какое. Наибольшие сложности можно... Следующий слайд, там, где у нас такая табличка с какими-то смайликами. Да, самые тяжелые задания для учеников – это задания, связанные с безличными предложениями. Потому что что такое, да, когда у нас вроде как действие совершается, а лица нет, многие на уровне философии, да, вот это не могут понять, первозрение и интерес сформировано до конца. Поэтому здесь как можно больше конкретных примеров и э, элементарный способ задать вопрос э, кто что к подлежащим. Очень часто сюда попадают предложения типа мне, например, холодно. Да, вот они считают, что мне холодно, это не безличное, потому что мне есть. Да, или еще лучше, мне спать. Тут очевидно, что есть я для большинства. И я говорю ученикам, что вот как раз эти слова мне, тебе, им, нам, они косвенно подсказывают нам, что перед нами отличное предложение. И здесь как бы еще помогает подстановка вот этих вот просто, да? Подставляй я. Ты можешь подставить, что я? Подставить я? Нет. Но Сейчас я... Вот на уровне навыка они подчеркивают мне как подлежащее. Да? И поэтому, раз это мне э, определяют, то это своего рода сигналы. Я их использую как сигналы. Слова сигналы. Увидел мне, значит, скорее всего, это безличное. Проверь, mm -hmm. безличное или нет. Э, то есть переворачиваем как бы так, чтобы не было сложностей. Но мне кажется, что вот это задание, связанное с односоставными предложениями, оно вызывает сложности только если недоработана теория. То есть, если теория отработана, то ученик быстро выполняет задание. Если он не знает, какое из них какое, то можно бродить до бесконечности, но так и не понять ничего еще. Поэтому здесь да, самое простое, самое сложное. Да, что подлежащие обвинительные падежи забывают, да, бывают очень часто. Поэтому здесь э, теория, примеры, и потом конкретно уже переходим э, в работе над этими заданиями в тексте, в части Б. Здесь обязательно этап предварительной работы. Э, у многих в девятом классе хорошо все это было, да, и учено. А у мальчишек обычно девятый класс проскакивает, и с ними нужно теорию с нуля поднимать. Пример у нас есть, и алгоритм, да, мы их пролистываем. То есть для вас, если любопытно, то можно посмотреть. Так уж мы все алгоритмы строить не будем. Добрались до В5, там, где у нас обособленные члены предложения. Значит, самое сложное в этом задании – это разобраться с терминологией. И э, я здесь использую такой мнемонический прием. Ну, вот первый слайд можете, где задание пролистнуть. Э, второй, э, где алгоритм, да, мы видим, что мы должны научиться читать по знакам препинания, обособленные, выделенные запятыми. А вот дальше мы нашли несколько обособленных подозрительных объектов, то, что выделено запятыми, не совсем понятно что. И здесь самое сложное, надо определить что это, то ли что мы искали или не то, что мы искали. Один из способов, третий слайд, где примеры, да, где найти положение с пособленным определением, где каждая запятая поясняется. Здесь причастный оборот, здесь однородные члены, здесь еще что-то. Это полезное задание для того, чтобы просто ученик умел анализировать текст с точки зрения знаков препинания, пунктуации, синтаксиса. Да, то есть каждую запятую объяснить, зачем она. Я это использую иногда, даже не доходя до B5, да, а в каком-то другом отличии. Потому что сразу понятно, какие темы запасны. Белый очевидно. Вот. Но можно вот прям так каждую запятую рассуждать. Но опять-таки, есть вещи, которые ученики просто не помнят. И я использую мнемонический такой прием. Я пишу крупными буквами определение так и учу запоминать 
правильно и причастие. Что определение это? Два пэра превосходное причастие. Дальше таким же образом дошли до третьего пэра, которое приложение. Да? И помним, что приложение это тоже определение с одной стороны, но отвечающее на вопрос какой. А, не буду сейчас вас спрашивать способы у вас да, используются, ну какой кто такой, но мои ученики чаще всего ищут э, приложение по фотороботу, э, выделено запятыми, но не знаю, что такое, самое надежное. То есть выкинуть все, что знаю, выкинули определение, э, выраженное причастным оборотом богательным, выкинули идеи причастные обороты, ряды однородных членов, сложные предложения, а вот тут осталось непонятно, что значит точно приложение. Способ не могу сказать, что универсальный и всегда приводящий к успеху, но редко ошибаются. То есть для кого-то, да, для кого-то вот этот метод исключения и необузнанный объект – это лучший фоторобот. Да, еще все, что не знаю, это тоже как вариант. Почему бы нет? Вот. Ну и, соответственно, обстоятельства, да, если нам досталось, мы опять Открываем букву О, но не получаем ничего знакомого. Значит, ищем то, где нет паре. Да? Либо Д и причастие, но там есть паре, но не в начале. Либо сравнительный оборот. Да? Но чаще нам дают Д и причастие, или Д и причастные обороты здесь. То есть вот э, самое тяжелое в этом задании, это именно э, понять, что я ищу. Как только понимаем, что ищем, дальше запятые выполняют свою работу за нас. Это даже проще, чем в школьном курсе, когда нам надо эти запятые расставить. Да, здесь все стоит, поэтому я хочу. Задание Б6. Листаем слайд. Помним, что задание связано с видом придаточных, и у нас два варианта. Один вариант – определить вид придаточного, да? Другой вариант – подчинение придаточных предложений, когда их больше трех. Значит, вот и другой вариант. Начинаем делать с первого шага под названием поиск союзов. Б6. Первая наша задача найти союзы и союзные слова и прийти к кружочек. Да? Что делаем потом? То есть мы таким образом границы поиска скатим. А потом мы смотрим, собственно говоря, в задание. И если нас просят найти придаточное определенного вида, то мы ищем придаточное, отвечающее на определенный вопрос. Нет, мы пока про придаточные там времени, придаточные и так далее. Да? То есть мы задаем вопросы и смотрим на союзы. То есть каким-то союзом мы даже не будем задавать вопрос, потому что это очевидно, что не оно. Если, если у нас вид придаточного, мне 
однородным применением пропущен, но находится безошибочно. Есть какие-то у вас изюминки в этом задании? Анастасия? Я, я тоже обращаю на это внимание, потому что действительно сложнее всего оказывается найти именно однородное, как раз за счет вот этого вот пропуска в запятой. И за, за счет пропуска второго союза, конечно же. Да, вот самое сложное, это где пропуск второго союза. И... Потому что, да, ну и еще обычно иногда путается в последовательном, если оно не, то, не, ну, не по порядку идет цепочка, а немножко перемешано местами стрелочки вот эти вот. Ну, уже иногда в моей сложности, но обычно, если как бы их раз-два увидел, то потом проблем не возникает. Да, да, но это опять-таки проблемы возникают у тех, у кого проблема с логикой, да, вот если с логикой проблема, то с этим заданием тоже сложно. Но вот чем больше черти мы наглядно понимаем взаимоотношения предложений, да. И еще у некоторых учеников возникает сложность, с какого предложения начинать, где главное. Вот мой способ задаем вопросы от предложения, в котором нет союза. Согласна, я так же делаю. Самое надежное, не по смыслу, а именно предложение, где не... от предложения, где нет союза, задаем Вопросы к предложениям, где есть союзы. Вот. Но э, обведя союзы и проделав предварительную работу, как правило, быстро мы анализируем. Я не рекомендую подчеркивать грамматические основы во всем тексте, да, а только в предложениях, где подозрительные союзы или союзные слова есть. Потому что время э, нам тоже дорого на экзамене. Мы следим, чтобы все было у нас как следует. Э, ну и... А, еще путаница придаточное определительное и обособленное определение часто возникает. Да, я иногда не понимаю, почему, но, видимо, этот вопрос какой. Да, вопрос какой, они не видят. То есть здесь разграничение проводим почему. Там, где обособленное, никогда нет внутри грамматической основы. То есть я заставляю прямо в вариантах подчеркивать. То есть если у тебя есть грамматическая основа, то это уже ничем обособленным быть не может. Ну и опять-таки причастие все имеет какие-то свои признаки, и причастие глагол это не одно и то же. Да, то есть на это, да, это именно натренировать эквивалентно, потому что однотипные вопросы э, и близкие термины, они приводят к тому, что ученики иногда да, путают. Еще не переключились, особенно если в одном задании обособленное определение, а в другом э, придаточное определительное, да, то они как бы не перестраивают некоторые так быстро. Так, Задание B7. Мы там по слайдам да, двигаемся. Здесь тоже самая э, большая сложность э, скрывается в том, что нам надо доучить теорию. Если ученик не знает, какие местоимения указательные, то ждать, что они выпрыгнут и скажут ему они, абсолютно бессмысленно. Хотя с указательными как раз есть простой способ. Тупо искать слова на букву Э и на букву Т. Да? Слова на букву Э и на букву подчеркиваем, потом смотрим, какие из них указывают. Вот. Тоже действует этот способ, но понятно, что разрядов местоимений много, и, например, определительные местоимения, да, так легко уже не найдешь. Их надо. Ну и в любом случае нужно учить и для как бы, других заданий тоже. Да, и для B2, там где для А11. И для А11, да, поэтому вот здесь, если разряды местоимений не доучены, то сложно. И вторая сложность, которую, которая в задании B7 встречается, не все понимают, что значит а, местоимение, да, которое связано с предыдущим. А, многие начинают просто искать все местоимения, и опять-таки правильных вариантов много. А вот эта вот связь с предыдущим на уровне замены да, чего-то или указания на что-то из предыдущего предложения, тоже надо конкретно прям подчеркивать и показывать, что вот эта вот взаимосвязь между предложениями, вот она так проявляется. Потому что ну, как-то связь предложений в школе изучают, ну не знаю, они связь предложений отдельно, а средства связи тоже отдельно. И поэтому получается какая-то путаница у многих. И вот этот этап, так скажем, класса пятого, да, когда они с этим знакомятся, нужно повторить связано с предыдущим, это вот так-так, они просто есть. Да. Теория не работает или интуитивно, или наугад? Нет. Иногда бывают задания, вот особенно мы не случайно э, сказали про местоимение, да, где если ты не знаешь, какое притяжательное, какое личное, 
а какое указательное, то у тебя пять вариантов будет, правильно? Да, потому что местоимений много. И действительно местоимения везде будут э, связывать одно предложение с другим. Поэтому здесь разряды местоимений как раз доучить нужно. Э, самое сложное, когда дают нам синонимы или антонимы, да, потому что их почему-то в тексте не всегда видно. Э, я предлагаю что делать? В подозрительных предложениях э, придумывать самим синоним или антоним каждому слову и искать нет ли в соседнем такого. Вот оно надежнее, чем пытаться увидеть. То есть, если прочитал один раз синоним и антоним и не увидел, то читай и придумывай к слову сам синоним или антоним и ищи в соседнем, нет ли такого. Но, к счастью, да, да, много незначительных мелочей, да, но, опять-таки, задание на уровне интуиции можно выполнить, почувствовать связь. Но дальше прояснить, да, нужны вот эти фотороботы конкретных частей речи. То есть, если они недоучены у нас там, то здесь сложности будут, очевидно, тоже. Вот. Хотя задание одно из самых простых бы 7, потому что все-таки здесь большинство могут да, доучить это и понять. Ну и добрались до задания по 8. Здесь очевидно, что не зная терминов, нам сложно будет. Но даже если мы с учениками выучим всю терминологию, то тоже, тоже нам э, этого мало по одной простой причине. Нас не просят воспроизвести определение. Нас просят найти эти явления в тексте. А это гораздо сложнее. Поэтому э, я использую способ, опять-таки, заставлять учить определение бессмысленно. Нужно вот как бы дать потрогать, пощупать все. И э, лучше, если за терминами у учеников будут скрываться какие-то ассоциации. Э, я, наверное, сейчас в силу того, что у нас мало времени, поделюсь своими такими основными ассоциациями, а потом еще чуть-чуть послушаю вас. Э, вот. э, то есть, э, чтобы с терминами разобраться и чтобы не путать, нужны какие-то ориентиры. Начинаю с самого страшного слова для многих учеников и для даже преподавателей – несчастная наша канцеляция. Сейчас грузновать по там лексическим, синтаксическим средствам, это все очевидно. Значит, с парцеляцией. Получается, что... Да, тут мне Аня говорит, что это элементарно. Моя старшая дочка. Для кого? Да. Ну, значит, для тех, кто не знает ученики, да, какой способ предлагаю я? Я предлагаю два слова с тем же корнем партикула, который в русском языке им знакомы, и предлагаю найти общее, что есть. Партия и порция. Что между ними общего? Ну, Анастасия, раз уж у нас в роли ученика, что общего между партией и порцией? Хотя в политической то же самое. Ну, некое отделение. Я на самом деле после слова порция обычно уже всем всем понятно. Да. Представьте, что одно предложение выдали в несколько маленьких порций. Да, в несколько маленьких порций. Но, и все сразу понятно. А, хорошо, если парцеляция с маленькими порциями. А бывают же парцеляции, которые... Пол... Который отделился маленький кусочек. Нет, полностью придаточное предложение, да, отдельно порции. Вот. Поэтому здесь, с одной стороны, хорошо, что порции да, делим на маленькие порции, а с другой стороны, что у нас есть желание поставить запятую или найти начало. Если у нас предложение начинается там со «чтобы» или с «потому что», у нас есть желание найти, а к чему.
недавно ссылочку давала, а вот эти вот мои рисуночные диктанты были. То есть вот с рисуночными диктантами тоже, да, мы к этому приходим. То есть вот быстренько образ выплеснули. И а, когда ученик пробует хотя бы, да, даже мысленно выплеснуть этот образ, то получается абсолютно абсурдная картинка. То есть вот если при выплескивании на бумагу мы получаем абсурдную картинку, то перед нами точно метафора. Да? Если попробовать это несколько раз, заставить прорисовать да? и увидеть, что это не буквальный смысл, а, или вот просто выплескивать мысленно, то вот это ощущение, что это метафора, безошибочно вырабатывает ученика. Вот другого какого-то способа лучше я пока не нашла. Вот именно зрительный образ выплескиваем. А дальше... Ну, понятно, что с олицетворением можно делать то же самое, но оно обычно меньше сложности вызывает, чем метафора. Ну, и с терминологией... Ну, мне кажется, что основные термины мы все с вами вот, ну, как бы сейчас прошли. То есть все остальное, там, риторические вопросы, э -э, синонимы, антонимы, опять-таки, там надо хотя бы немножко знать, что за этим скрывается. Если знаю, дальше ищу и нахожу. То есть сложностей каких-то серьезных не вызывает. Метаними иногда вызывает сложности, но не так часто встречается. Да? Опять-таки погружаемся. И э, дальше еще важный способ, что мы объясняем ученикам, что им не надо придумать, чтобы эти четыре места вставить, а им нужно выбрать из набора, из девяти терминов, которые даны. И э, я привожу пример с примерочной, где вам надо примерить 9 вешалочек, да, 9 одежек. Э, удобнее, потому что если я не знаю, я начинаю последовательно примерять все вешалочки и нахожу то, что подходит. Если я начинаю думать сама, что бы это могло быть, я могу увлечься от терминов гораздо больше, чем 9, да, в общем списке. Поэтому вот как вешалочки примерили, э, один раз не не нашли, что нам подошло, пошли второй раз, выкинули то, что уже использовали, да, и вот сокращаем, сокращаем, сокращаем. Но здесь опять-таки тренировка, 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 потому что когда они начинают первый раз, они не понимают логику задания. Когда они прорешали несколько вариантов, особенно из реальных ЕГЭ, то там настолько однотипные вот эти подходы, что уже можно вот даже по тому, как написано эпитет, да, курсивом фондом в скобочках, уже можно по одному внешнему виду догадаться, что это. Ну, не торопиться, потому что иногда там, да, синонимы или еще что-то можно случайно перепутать. Или ряды однородных членов куда-нибудь не туда занести. Но очень-очень они однотипные все задания. И главное не думать, что это олимпиадный уровень, ты должен знать, что это сверхъестественно ничего сверхъестественное не требуется. Вот. Ну вот, пожалуй, это задание по 8, но очень-очень они однотипные все задания. И главное не думать, что это олимпиадный уровень, ты должен знать, что это сверхъестественное. Здесь ничего сверхъестественное не требуется. Вот. Ну вот, пожалуй, это задание по 8. С частью Б. Так вот, Галопом по Европам сегодня разобрались. Там дальше есть еще маленький фрагмент видео. Это если кто-то захочет, может посмотреть.